Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la edición meridiana de 13 Costa Rica Noticias. Eise Chacón Cordero les saluda, les recuerdo nuestras redes sociales, usted las observará en pantalla, ahí nos puede seguir en vivo durante esta transmisión. También ahora los invito a ver nuestros titulares. El presidente Chávez tiene una agenda cargada para este jueves. Tendrá reuniones con la Conferencia Episcopal, el presidente del BID y con los presidentes de los supremos poderes. El Hospital de Niños hace un llamado a los padres de familia para que incrementen las medidas de higiene debido al aumento en cuadros de diarrea. Solo en una semana se atienden hasta 200 casos de menores. El levantamiento de las restricciones para el aguacate mexicano alegró a muchos sectores, pero lamenta que hayan tenido que pasar cinco años para esto. El 10 de junio será la audiencia donde la Arecep deberá decidir si aplica o no la sugerencia de recope para rebajar el precio de las gasolinas mediante un cambio a la metodología de cálculo. Nos vamos de inmediato hasta Casa Presidencial porque el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se reunió este jueves con los representantes de la Conferencia Episcopal, reunión que acaba, acaba de finalizar. El encuentro inició a eso de las 10 de la mañana. Roger Espinosa nos informa. Adelante y buenas tardes. ¿Qué tal, le dice? Así es como usted lo comenta, eh, como ustedes observarán en las imágenes en su pantalla, los eh, representantes de la Conferencia Episcopal se reunieron con el Presidente de la República, con la Ministra de la Presidencia, presidencia perdón, Natalia Díaz, con el Canciller, el señor Alnordo André y la Ministra de Salud, la señora Jocelyn Chacón. Ellos estuvieron por un eh, periodo de más de dos horas reunidos y en ese momento inicia eh, la conferencia que brindará el Presidente de la República. Nosotros inmediatamente aceptamos como parte del proceso de diálogo con todos los sectores y grupos eh, de Costa Rica. Eh, creo que fue una reunión muy productiva, muy constructiva. Eh, la conferencia presentó en gran detalle preocupaciones que compartimos todos los costarricenses sobre temas de educación, sobre temas de violencia, sobre temas de eh, el deterioro constante de la distribución del ingreso en este país, la calidad de los servicios públicos, la corrupción, la pobreza, el alto costo de la vida. Ellos expusieron, nosotros escuchamos, este, y lo hicimos con mucha atención y hubo un diálogo muy franco en el que yo les dije cambiar Costa Rica requiere incomodar a grupos pequeños que se han aprovechado de las políticas públicas por años o de la falta de políticas públicas en muchos casos como ha sido el narcotráfico no poner escáneres, etcétera y que cambiar Costa Rica requiere para el bienestar de la mayoría requiere hacer cambios que van a generar perdedores y ganadores. La idea es que los ganadores sean la gran mayoría de nuestra población, especialmente los que están sufriendo, y que los grupos que tienen que ceder privilegios, gollerías y ese tipo de cosas, que ojalá lo hagan en un sentido patriótico, y ese fue el mensaje que nosotros le dimos a los señores monseñores, hay que cambiar Costa Rica y eso va a llevar eh, ciertos debates de política pública y hasta ataques eh, en medios, en redes sociales, etcétera. Que tenemos que enfrentar eso con valentía y con la certeza que nos da eh, hacer lo mejor para la mayoría de los costarricenses. Ellos reaccionaron y yo no voy a hablar a nombre de ellos. Monseñor Garita creo va a dar eh, sus declaraciones yo tengo una, una reunión almuerzo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo así es que no me puedo quedar mucho tiempo pero como siempre somos aquí en Casa Presidencial abiertos a la prensa eh, tomaría un par de preguntas eh. la participación de la Ministra de Salud en esta reunión hay aspectos que sabemos que han venido siendo de interés 
el, para la conferencia episcopal en términos de, de la materia específica. Entonces, si nos pudiese comentar la decisión de que ella también participara y el rol este que tiene dentro de lo que les conversó la, la conferencia. Muchas gracias. Bueno, el tema de la salud, el tema de la seguridad pública, el tema de relaciones exteriores y culto, el tema de la relación entre la iglesia y la casa presidencial, son temas importantes que ellos querían discutir y por eso están, para que estemos todos alineados en el gobierno, la señora ministra de la presidencia, el señor canciller de la república, la ministra de salud. Eh, hubo una discusión obvia de temas de salud, la conferencia episcopal está preocupada por la salud de los costarricenses y entonces la ministra tenía que participar para primero dar sus opiniones técnicas y segundo que estemos alineados en cualquier acuerdo. Así es que yo le agradezco a mis compañeros de equipo que hayan estado y que hayan participado activamente en la conversación. Don Juan Diego, que tiene la segunda consulta. No lo veo, don Juan Diego, ¿dónde está? Eh, buenas tardes, presidente de autoridades. Eh, yo quería consultarle, don Rodrigo, acerca de eh, un comunicado de prensa eh, que lanzó Recope, en donde afirma que por la regla fiscal no puede hacer, su, hacer digamos, honrar sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el Ministerio de Hacienda y con la Comisión Nacional de Emergencias. Usted ayer mencionó en el veto eh, que la regla fiscal no es solo en lo práctico, sino en lo simbólico. Entonces quería consultarle cómo va a proceder en este caso. Mire, mire, no he visto el comunicado. Eh, ¿Cuándo salió? Hace unos minutos, sí. Bueno, ya hace unos minutos estaba reunido con, con los señores de la conferencia episcopal. Eh, obviamente la regla fiscal es un tema de interés nacional porque tenemos que balancear la responsabilidad del Estado costarricense desde un punto de vista fiscal también con las circunstancias del momento tan difícil que vive el mundo y que impacta a Costa Rica, así como para ser francos, con el desorden que heredamos de la administración anterior, eh, falta de solución al programa de ciberataques, presupuestos. Entonces, estamos lidiando con todas esas cosas y vamos a salir adelante con eh, las posiciones y las políticas públicas que sean más adecuadas. Sobre el eh, comunicado, como le dije, hace unos pocos minutos estaba en esta reunión y me parece muy mal educado estar leyendo el teléfono mientras uno habla con gente tan distinguida como los monseñores. La línea del gobierno que va a hacer es a mantener muy estricto el tema de la fiscal. La línea del gobierno es ser muy responsables en todas y cada una de nuestras decisiones como hemos hecho hasta ahora. Y no solo responsables, para ser francos, muy valientes. Vea, la ley de eh, reforma del MOP, la ley que convocamos de las pensiones extraordinarias y de lujos, que, y de lujo que tienen ciertos servidores públicos, eh, la eliminación de los monopolios privados. Seguimos en esa línea. Y las decisiones fiscales van a mantener ese espíritu de buscar el bienestar para la mayoría. No, aquí no es para acomodarse las cosas. Colega, una pregunta eh, urgente más. Laura. Bueno, yo me voy a desviar del protocolo con su permiso. Adelante, señor. Con el del, de, con el BIT, eh, justamente eh, desembolsos prioritarios que se tengan en mente a raíz de, esta, de este encuentro. Don Rodrigo, y se habló el tema de la norma técnica. Usted dijo, quizás en algún momento que se iba a revisar. No sé si fue un tema de discusión. Eh, vea, yo soy muy franco. La norma técnica. Eh, es uno de los temas de discusión y uno de los temas, no el único tema, pero uno de los temas por los cuales la ministra eh, de Salud estaba ahí. Mi posición desde la campaña y por los próximos cuatro años va a ser que la norma técnica tiene un objetivo único, que es eh, normar las condiciones bajo las cuales un embarazo no puede continuar bajo el principio estricto de que es necesario llevar ese procedimiento médico adelante para proteger y salvar la vida de la madre. Ese es el, el, mi 
eh, posición al respecto y que entonces yo no soy experto eh, si hubiese portillos por los cuales alguien quisiera eh, desviarse de ese objetivo claro que es proteger a la vida de la madre pues entonces eso hay que revisarlo y la señora ministra lo tiene claro eh, y eso es lo que pasó con la norma técnica me preguntó algo del BID Mire, no se trata de desembolsos prioritarios. A mí lo que eh, quiero hacer en la reunión con el señor presidente del BID, a quien le agradezco que hablamos hace pocos días y coincidimos que una reunión cara a cara era urgente, es para ver cómo posicionamos al BID de una manera más efectiva como un socio de colaboración en el desarrollo de Costa Rica, con asistencia técnica, con, en temas, por ejemplo, cómo hacer con la banca de desarrollo y obviamente con apoyo financiero a tasas de interés muy, muy, muy subsidiadas, que es lo que el BID puede dar. Le agradezco que haya venido. Tenemos una agenda ahora sobre el almuerzo para discutir acciones específicas. Entre ellas, asegurarnos que los proyectos que ellos están financiando y en los que estamos pagando comisiones de desembolso sobre recursos que por la ineficiencia de las instituciones del Estado no hemos podido usar por años. El AIA es un caso específico. Entonces, muy ejecutivo, muy al punto, hay que quitar esas trabas, utilizar los recursos disponibles y dejar de pagar comisiones de compromiso, como diría el pueblo costarricense, a la pura bulla por plata empantanada. Señor Presidente, tiene que retirarse. Muchísimas gracias. gracias. Vamos a escuchar también posteriormente el mensaje del señor Obispo. Los dejo con eh, los funcionarios eh, que me acompañan y con los señores miembros de la Conferencia Episcopal. De nuevo, muchísimas gracias por haber, bien, por haber venido. Siempre bienvenidos en casa, Presidente. Eh, acerca de los temas tratados en el encuentro con el señor Presidente de la República. Buenas tardes, señores de la prensa y señoras. Agradecemos la atención y la presencia. Eh, como lo ha dicho el señor presidente de la República, la conferencia episcopal solicitó un espacio eh, al señor presidente y algunos ministros de, de su gobierno para un primer contacto eh, con el gobierno que ha iniciado funciones. Y la Iglesia, como un actor social innegable históricamente en este país, se ha puesto eh, a las órdenes del gobierno que ha iniciado para eh, colaborar de la mejor manera en las distintas materias comunes que tenemos precisamente en agenda, sobre todo la Iglesia Católica, con el gran objetivo del trabajo eh, en función del bien común, del desarrollo integral de las personas. Por eso, como lo ha dicho él, hemos planteado temas que nos preocupan acerca de la pobreza, de la desigualdad que siente en este país, de la familia, de la vida, el tema capital de la educación, el medio ambiente... Eh, cuestiones a nivel de trámites importantes de llevar adelante con más facilidad para lograr los grandes objetivos que tenemos a nivel común. Se ha acordado también pues una, una coordinación a través del Ministerio de la Presidencia sin eh, negar contactos directos con distintos ministerios tratándose de las materias que se ofrezcan en el momento eh, oportuno. Así que eh, la actitud nuestra ha sido de venir a ponernos a las órdenes, de colaborar de la mejor manera y así hemos quedado y hemos acordado y queremos caminar en adelante. Muy bien, usted, Señor, vamos a comenzar con la primera consulta de don Carlos. Eh, Garita, eh, nada más comentar que a partir de las 12 y 30 el presidente de la República se reunirá con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, y a las 3 de la tarde tendrá una reunión con los presidentes de los supremos poderes, Rodrigo Arias, Eugenia Zamora y Fernando Cruz. Por lo pronto, este es el informe que tenemos desde Casa Presidencial. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para 13 Costa Rica Noticias. Gracias, Roger, por esta información y por supuesto que en nuestra edición estelar estaremos ampliando también sobre estas otras reuniones que nuestro compañero Roger Espinosa nos acaba de mencionar. Continuamos con información en vivo, nos vamos hasta la Asamblea Legislativa porque la Comisión de Seguridad y Narcotráfico llamó a comparecer al ministro de de Hacienda y al jerarca del Ministerio de Ciencia y Tecnología como parte de una investigación que iniciarán 
sobre los ciberataques contra nuestro país que ya cumplieron un mes. Nuestra compañera Melanie Corrales se encuentra desde la Asamblea Legislativa y nos informa. Adelante Melanie, buenas tardes. Hola Eisel, muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes, así es, se aprobó esta moción hoy en horas de la mañana en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y la intención es que la ministra de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Ciencia y Tecnología y también el ministro de Seguridad comparezcan ante los diputados para que brinden las explicaciones del de caso de estos ataques cibernéticos a los que ha sido víctima nuestro país desde el pasado mes de abril y también que hablen un poco sobre los posibles responsables de el mismo. Veamos. El día de ayer presentamos un texto sustitutivo al proyecto de ley 20.893, que lo que permite es que los magistrados solamente se puedan reelegir una única vez y eliminamos la reelección automática. Hoy en día los magistrados necesitan 38 diputados para no reelegirse. A mí me parece que la legislatura pasada puso el dedo en la llaga en la reelección vitalicia de los alcaldes. Esta legislatura tiene que marcar la diferencia por hacer lo mismo con los señores magistrados. El tema de la elección en general de los, de los magistrados es algo que sí hemos analizado. Eh, hemos dicho que queremos incorporar en, en, en la magistratura, digamos, eh, abogados litigantes eh, de la calle para, para que haya una, una visión más integral, en la, tanto en la Corte Plena como en las diferentes salas, para que no sean solo jueces desde carrera. Eh, pero bueno, veremos el proyecto. O sea, es que el tema de la perpetuidad en, el, en ningún cargo, todos tenemos nuestros ciclos, entonces es, es necesario hacer una revisión. Desde el Frente Amplio estamos de acuerdo con discutir la necesidad de eliminar la perpetuidad de los nombramientos de los magistrados y magistradas. No obstante, no, eh, no estamos de acuerdo con limitarlo a un solo, a un solo periodo después de su primer nombramiento, porque se puede prestar, eh, y creo que desde ahí tiene que enfocarse el análisis para generar decisiones indebidas desde el ámbito político a la Corte. Bien, nada más aclarar que estas declaraciones que veíamos y escuchábamos anteriormente se referían a el proyecto de ley que presentó el diputado Jorges del Partido Unidad Social Cristiana, que lo que busca es que se permita la reelección de alcaldes, más bien de magistrados, por una sola vez. Y bueno, esas eran parte de las reacciones de también los jefes y jefas de fracción que al parecer podría tener anuencia de este proyecto, aunque indicaron que todavía no han podido revisarlo y bueno, están a la espera de conocer los detalles de esta iniciativa de ley. Ahora sí vamos a ver las declaraciones de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quienes están llamando a comparecer a diferentes jerarcas del gobierno por el tema de los ataques cibernéticos. Ese tipo que son ataques terroristas, ¿verdad? Que afectan toda la economía, afectan la sensibilidad de los datos, de tal manera que nosotros tenemos que trabajar con urgencia, hacer una investigación, entender claramente qué son los planes que tiene el Poder Ejecutivo a estos niveles. Ellos mencionaron y proclamaron una emergencia nacional a esos, a, a esos estrados, pero. Todavía no tenemos eh, comunicaciones determinantes a esos efectos, cómo se va a manejar, qué temas de presupuesto. De tal manera que la Comisión tiene esa misión esencial y por eso estamos arrancando de esa manera. País. No podemos esperar de ninguna manera, y lamentablemente el gobierno de la República tampoco puede esperar de ninguna manera más para implementar las acciones necesarias para no solamente evitar que esto continúe pasando, es decir, fortalecer los sistemas informáticos del país, sino también garantizarle al país y a los costarricenses que las personas, si hay personas involucradas en estos temas, que tengan claramente identificada la responsabilidad que les atañe. Agregar nada más que en este momento continúa la reunión de jefaturas de fracción con el presidente de la Asamblea Legislativa, acá donde se coordinan los temas de la agenda legislativa para los próximos días. Y hace pocos minutos estuvieron conversando de la inquietud que tienen algunas fracciones sobre la eh, posibilidad de que se estaría trabajando en aproximadamente 36 comisiones legislativas y esto pues preocupa pues debido a la falta de tiempo y también la sobrecarga que tendrían algunos diputados, sobre todo los de las fracciones más pequeñas. La información que tengo de la Asamblea es el vuelvo con usted al estudio. Buenas tardes. Gracias, Melanie, por esta información. Muy buenas tardes.
Y la decisión del presidente Chávez sobre eliminar la medida que restringía la importación de aguacate de México fue bien recibida por varios sectores. Sin embargo, aseguran que es una lástima que se hayan tardado cinco años en tomar esta decisión. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció este miércoles 18 de mayo el levantamiento de la restricción a la importación de aguacate Haas desde México, con la premisa de que el gobierno cumple y respeta el derecho internacional. El 13 de abril, el panel que estudiaba el caso de la importación de aguacate Haas desde México indicó a la instancia de la Organización Mundial de Comercio que Costa Rica aplicó una restricción encubierta al comercio internacional. Además, ordenó el retiro de la restricción a los aguacates mexicanos. También se dio el retorno de Ronald Saborío al cargo de representante de la Organización Mundial de Comercio. Chávez dijo que nuestro país es respetuoso de estas medidas. Sobre el controvertido tema del aguacate, el gobierno ya tomó una decisión y es que Costa Rica cumple y respeta el derecho internacional. En ese contexto se está levantando la resolución de la medida contra la importación del aguacate mexicano. Con eso nos ponemos a derecho, los consumidores costarricenses podrán escoger, cumplimos con la ley y esperamos que con esta medida podamos defender al país de posibles sanciones económicas que son de una magnitud enorme. El presidente calificó como un error lo realizado por la administración de Luis Guillermo Solís, ya que esto no desencadenaría en nada productivo para Costa Rica. Hay que corregir el error que cometieron, eh, que se cometió en las políticas públicas de este país, para proteger al país de un daño aún más grande. También la ministra de Agricultura, eh, doña Laura Bonilla tiene una instrucción directa de apoyar a los productores nacionales, pero Costa Rica es un país que respeta sus obligaciones internacionales y en las que el gobierno quiere proteger al pueblo y al fisco costarricense. ¿Pero qué opinan organizaciones como consumidores de Costa Rica ante este anuncio del Ejecutivo? Mire, nosotros apoyamos totalmente esta decisión del gobierno de la república en el tanto es claro y lo dijimos cuando se implementó esta medida en el gobierno de Luis Guillermo Solís que venía a afectar directamente el bolsillo de los consumidores a partir de esa medida sin suficiente sustento técnico los consumidores hemos tenido que pagar más por un aguacate de menor calidad entonces eh, lo que ha adoptado el gobierno de la república no solo va en línea con el derecho internacional sino también con las aspiraciones que los consumidores tenemos años de estar exigiendo y es que se permita la importación del aguacate de mexicano sin esas absurdas restricciones que se implementaron en el gobierno de Guillermo Solís y que se mantuvieron durante el gobierno anterior. Por su parte, la Cámara de la Industria Alimentaria asegura que celebran la decisión del presidente de la República. Sin embargo, lamentan que se tuvieran que esperar cinco años para que el gobierno tomara esta decisión. Es lamentable que, tuvi que tuviesen que pasar tantos años y desgastar tantas instancias costosas para que el país al final tuviese que, que hacer el ajuste que desde el 2015 muchos sectores nacionales habíamos solicitado. Quizás lo más importante es la señal que estamos recibiendo del nuevo gobierno en el sentido de que Costa Rica es un país que respeta y se apega a los compromisos internacionales en materia de comercio. En 2015, Costa Rica, de manera unilateral, decidió prohibir la importación de aguacate mexicano de la variedad Haas, pues consideró que con su entrada podría ingresar al país centroamericano una plaga llamada sunblotch o mancha solar. Durante cinco días, Acueductos y Alcantarillados le dará tratamiento a la planta potabilizadora de Tres Ríos, una de las más grandes del país, lo que provocará que los consumidores del gran área metropolitana tengan menos agua potable en sus hogares. Unas 700.000 personas vecinas del Gran Área Metropolitana tendrán menos agua potable del jueves 19 al lunes 23 de mayo, debido al mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de Tres Ríos, informó el coordinador de control y operaciones de acueductos y alcantarillados. 
Debido a estos mantenimientos se tendrá una reducción en la producción de aproximadamente 200 litros por segundo. Para poder distribuir esta afectación, la institución emitió un programa de abastecimiento controlado que será principalmente en los cantones de Desamparados y San José durante los días del mantenimiento y en las horas indicadas. Se le pide a la población tener un uso racional del servicio durante estos días con el objetivo de minimizar las afectaciones. González recordó que en la época lluviosa los ríos arrastran barro, arena y materia vegetal y al captar el preciado líquido llega a las plantas sucia, lo que satura el proceso de potabilización. El experto añadió que una vez abiertas las válvulas el agua llegará paulatinamente a los hogares y comercios. Por ejemplo, si el horario indica que la labor se realizará de 8 de la mañana a 4 de la tarde, quiere decir que a esta hora el agua empezará a llegar poco a poco a todos los sectores. 12 con 26 minutos, vamos a una pausa comercial. El Hospital de Niños hace un llamado a los padres de familia para que incrementen las medidas de higiene debido al aumento de cuadros de diarrea. Solo en una semana se atienden hasta 200 casos de menores. Cuando regresemos, más información. Adquirir un celular de dudosa procedencia no es smart. Sutel ha desarrollado la plataforma de validación de celulares PVC, un sistema que detecta e impide la conexión de celulares irregulares a las redes móviles del país. Contar con un celular adquirido de manera lícita o sin alteraciones realizadas por terceros asegura el acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Superintendencia de Telecomunicaciones. Infórmese en www.sutel.go.cr Esta semana en Hanako y Ana... ¡Qué bonita! Se está mirando. Exacto. Llegó la hora que ustedes esperaban, la de las noticias. Creo que debe entender que hay gente que puede hablar así y hay gente que no. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hay herramientas y plataformas digitales que hacen más sencilla nuestra vida. Conoce cuáles son y cómo utilizarlas en ET Educación Tecnológica, a partir del sábado 21 de mayo. Ritsu es el mayor de tres hermanos. Cancerígeno. Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo... Les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aún cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Ahora les mostramos en pantalla la compra y venta del dólar para este jueves. Según el Banco Central de Costa Rica, la compra 670 colones con 23 céntimos y la venta 675 colones con 98 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Justo en medio del desacuerdo que existe entre Recope y la Arecep para rebajar las tarifas de los combustibles, en la Arecep informaron que el 10 de junio será la audiencia donde se analizará si se rebajan o no los precios de los hidrocarburos. El presidente de la refinadora costarricense de petróleo Recope, Juan Manuel Quesada, le recomendó a la autoridad reguladora de los servicios públicos Arecep bajar el costo de los combustibles. Quesada recordó que la ley establece que la Arecep es la encargada de calcular y fijar de oficio el precio de los combustibles correspondiente al mes de mayo. Simultáneamente, este ente podría activar otra fijación tarifaria que derivaría en una rebaja. Sin embargo, hemos identificado que a raíz de modificaciones recientes a la regulación tarifaria es posible activar un proceso tarifario simultáneo que podría hacerse a la brevedad posible 
cuyo resultado sería una rebaja en el precio de los combustibles. Es importante aclarar que respetuosos de la institucionalidad de este país, no estamos solicitando un ajuste porque precisamente la ley y la regulación vigente establece que es la Arecep la que puede activar estos dos mecanismos de forma automática. Precisamente sobre este mismo tema, el Intendente de Energía aclaró que su representada tramita dos procesos simultáneamente. Por un lado, el ajuste extraordinario de combustibles del mes de mayo, que está relacionado precisamente con el reconocimiento de ajustes por concepto de cambios en el precio internacional de los combustibles que importa Recope y en el tipo de cambio. Y es importante informar que esos ajustes son precisamente para generar los recursos necesarios para que Recope, que es el único autorizado para importar combustibles en este país, pueda hacer frente al pago de la factura petrolera. En consumidores de Costa Rica aplauden la nueva metodología porque, según dijeron, los precios son más transparentes y bajaría el precio de los combustibles, lo que alivia el bolsillo de los ciudadanos. Ahora que la nueva fórmula que Arecer ha venido impulsando establece precisamente este pedido que hemos hecho durante ya varios meses, consideramos que podría darse mejores precios a los consumidores en materia de combustibles sin que esto implique llevar adelante otras acciones que tienen que ver con la modificación del impuesto único a los combustibles, sobre todo para exonerar el tema de transporte público, sino también para ver y entrarle a los costos de la refinadora con Licencia de petróleo. Lo importante es la ciudadanía total, ver este tipo de conflictos totalmente innecesarios entre dos instituciones, lejos de mejorar la situación, lo que le pone más ansiedad a una Costa Rica que no necesita más de estos ingredientes, sabiendo que el entorno internacional está muy cambiante, sabiendo que el petróleo se cotiza por encima de 112 dólares y que por supuesto trae consecuencias nefastas para Costa Rica. Así que en Arecep informaron que la audiencia pública para rebajar los precios se llevará a cabo el próximo 10 de junio. Esto significa que en la gasolina super la propuesta es de rebajar 28 colones, es decir, de 951 pasaría a 923, mientras que la regular con 27 colones menos, que pasaría de 927 a 900 colones, y el diésel con 43 colones menos, que pasaría de 904 a 860 y un colones. En el ANAME señalaron que la ruta 153, conocida como la radial Alajuela, que está a la altura del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, muestra un deterioro severo, por lo que recomiendan inmediata intervención. El coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional, Roy Barrantes, explicó que entre los problemas que encontraron destacan agrietamientos, losa dividida, grietas de esquina, desprendimiento de agregados y fracturas de esquina. Datos de esta entidad muestran que la inversión en el mantenimiento de la radial asciende a más de 157 millones de colones. En este caso estamos haciendo el informe de evaluación del de corredor conocido como, bueno, Ruta 153, conocido como la radial Arajuela, que es un corredor muy importante de interconexión entre el centro de la provincia de Arajuela y lo que se conoce como Ruta 1, la Interamericana Norte, eh, a la altura del aeropuerto. En esta evaluación de este corredor, eh, pues es realmente preocupante porque es un corredor que tiene eh, unas condiciones de bastante alto deterioro, eh, requiere de intervención a nuestro criterio inmediata. La iniciativa para reestructurar el MOP tiene buen ambiente en la Asamblea Legislativa, aunque algunos diputados ya hablan de modificaciones que requiere este proyecto, coinciden en que es urgente reformar este ministerio y que deben trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo para que se logre el objetivo. La propuesta del ministro de Obras Públicas y Transportes para reestructurar el MOP cayó en tierra firme en la Asamblea Legislativa. Varios diputados manifestaron el apoyo a la iniciativa, la cual consideran urgente debido al atraso en obra pública, o lo enredada que es la estructura de la institución y a los recientes casos de corrupción. La propuesta del ministro Luis Amador contiene, entre otras cosas, la eliminación de las juntas directivas del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, del Consejo de Seguridad Vial, COSEBI, del Consejo de Transporte Público y del Consejo Nacional de Concesiones, lo cual es aplaudido por diferentes bancadas. 
En su lugar, el jerarca tendrá más control de los proyectos que realiza el ministerio. Alegre porque si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene un eh, ministro que va a tomar decisiones, que va a asumir ponerse una camiseta muy pesada y empieza con una reingeniería, me suena a mí que es vital, o sea que es que tenemos a alguien que realmente dice, bueno voy a agarrar el toro por los cachos. Diego Vargas, diputado del Partido Liberal Progresista, de profesión ingeniero civil y con una maestría en gestión de proyectos, coincide con el ministro, quien dijo que mientras el proyecto no se apruebe, administrar el MOP será como impulsar una tortuga con un látigo. El legislador aseguró que desde la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo debe dársele prioridad al proyecto. Solventando algunos detalles, que no es una crítica, es un mensaje de que trabajemos juntos para mejorarlos. Me parece a mí que tiene toda la razón. Costa Rica se nos ha vuelto una tortuga, eh, ¿verdad? así como lo describe él claramente, que tenés que darle y darle para que camine y muchas veces así como un burro que se sienta y en la galleta y no se mueve, pero, pero bien, o sea, como te digo, coincido mucho con él desde una óptica técnica. Desde la óptica política tenemos que mover ese, esos curules y esos eh, escritorios y sillas en los ministerios para que nos pongamos de acuerdo y llevemos esto a buen puerto. Con él coincidió Pilar Cineros, jefa de la fracción oficialista. La legisladora aseguró que todas las bancadas tienen claro que es urgente reestructurar el MOP, por lo que hay mucho interés en que el proyecto avance. Yo creo que tiene excelente ambiente, excelente. O sea, obviamente todas las fracciones han dicho vamos a estudiarlo, pero tiene un muy buen ambiente porque todos estamos conscientes de que el MOP no sirve, ¿verdad? No sirve y mientras todas esas instituciones no vuelvan otra vez a la rectoría del MOP, difícilmente se va a poder impulsar la obra pública de calidad sin cochinillas y sin cochinadas, como digo yo. El proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Infraestructura antes de pasar al plenario para su votación. De aprobarse y convertirse en ley, el MOP tendría 12 meses para adaptar los cambios exigidos. En temas de salud, el Hospital Nacional de Niños advierte sobre un incremento en los casos de diarrea que alcanzan hasta 200 pacientes por semana. Según los médicos, estos casos podrían darse debido a la falta de medidas de higiene o bien porque los niños no toman agua potable. En las últimas semanas se incrementaron los casos de diarrea de 130 a 200 cada semana, indicó el jefe de la consulta externa del Hospital Nacional de Niños. El especialista recomendó evitar besar en la boca a los menores, compartir los alimentos entre padres y niños para evitar la propagación de los cuadros diarreicos. Esto es un aumento preocupante y debe ser visto como una señal de alarma de que algo no estamos haciendo bien en nuestras casas. Probablemente se ha dejado de lado el lavado de manos eh, de rutina, eh, la preparación de los alimentos de manera adecuada, que incluye, pues, por supuesto, nuevamente el lavado de manos, eh, utilizar agua potable y lavar bien las frutas y vegetales antes de consumirlas. También el hecho de consumir agua potable y si se tiene duda sobre la potabilidad de la misma, pues entonces hervirla también. Solís explicó que la diarrea es cuando los niños de repente tienen deposiciones sueltas, líquidas y más frecuentes. Agregó que la diarrea leve desaparece en dos días, sin embargo, cuando se presentan vómitos, los menores deben interrumpir su dieta habitual y en caso de que se dé una evacuación intestinal líquida cada una o dos horas o más seguido y se presentan signos de deshidratación y fiebre, deben acudir de inmediato a un médico. De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, en el mundo unos 780 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 2.500 millones a sistemas de saneamiento apropiados. Se acerca el próximo censo del INE y usted necesita saber aspectos importantes para poder colaborar con estos funcionarios y brindarles toda la información necesaria. El INEC reafirma la seguridad, confidencialidad y protección de los datos durante el Censo Nacional de Población y Vivienda por efectuarse del 8 al 28 de junio. Los censistas estarán debidamente identificados con carné, chaleco y dispositivos móviles para la captura de datos mediante el app censista. También se habilitó la línea gratuita 1421 para que quien lo desee Verifique que la persona que lo visita está autorizada. Con estas acciones se procura que las personas puedan confiar, 
ya que ningún censista o colaborador del INEC le preguntará información relacionada con contraseñas ni pines de cuentas bancarias. Tampoco recibirá correos electrónicos o mensajes de WhatsApp para que acceda a ningún link. con 40 minutos, vamos a una pausa comercial al volver en las noticias internacionales. Daniel Ortega dice que Nicaragua no está interesada en ir a la cumbre de las Américas. Al regresar estas y otras noticias del mundo. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué mundo! Todos los sábados a las 10 y 30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Al sur de Turquía, muy cerca del mar Mediterráneo, se encuentra Pendos, el teatro greco-romano mejor conservado del mundo. Está situado cercano a la localidad de Serix, en el sur de Turquía. Aspendos se encuentra a 750 kilómetros de Estambul y es un lugar de parada obligatoria para todos aquellos que les gusta recorrer Turquía por aire libre. La ruta de Enrique. Los sábados a las 12 de mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Grandes éxitos y canciones que no se olvidan. Esto y más en All Music. Los sábados a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Asa? ¿Pero qué es lo que estás haciendo aquí? Eso era lo que yo venía a preguntarte a ti. Ah, entiendo. ¿Por qué le ocultas tu pasatiempo a tu propia esposa? ¿Qué? Vas a venir conmigo. ¿Qué? ¡Vamos, ya! Ah. ¡Ábrame la puerta! Ahí viene Asa. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. <risa> 